En este tutorial hemos consultado la página Hoy Streaming, tu ventana digital al mundo, para aprender a realizar videoconferencias con la herramienta BeLive, guía paso a paso para emitir en Facebook Live con BeLive. Aquí aprenderemos a iniciar sesión y a conectar ambas cuentas para establecer una conferencia en tiempo real. Ingresamos a la página BeLive.tv y aquí nos permite enganchar ambas audiencias, la del Facebook Live junto con la del BeLive. Para hacerlo, aprenderemos primero a iniciar sesión desde BeLive con el botón Sign Up. Damos un clic y a continuación le debemos dar los permisos para que ambas cuentas, tanto del Facebook como del BeLive, se engarcen. Ahora le decimos continuar con el nombre del usuario. Esperamos unos segundos para que ambas cuentas queden enlazadas. Ya hemos entonces iniciado sesión con nuestra cuenta del Facebook. Y ahora podemos crear una sesión en vivo de preguntas y respuestas o crear una entrevista cara a cara. Una vez que has creado la sesión, puede aparecer aquí en este espacio tu transmisión. De acuerdo con el tutorial que estamos nosotros aprendiendo, se puede enlazar el streaming del video en el Facebook sin necesidad de instalar ningún programa. Además, cómo usar el tutorial para hacer streaming en Facebook con BeLive. ¿Qué necesitas para crear tu Facebook Live con BeLive? Es esto precisamente lo que queremos hacer. Por si acaso, creemos, creamos una entrevista cara a cara. Usamos aquí, esperamos unos segundos. Y de esta manera, ambos interlocutores deben verse. Para crear y ser anfitriones de la entrevista, vamos a dar clic en este botón. Debemos escribir un nombre o texto para compartir en la transmisión nuestra cuenta de correo y crear el horario de transmisión en vivo en el Facebook. Es necesario anotar nuestra cuenta de correo porque aquí es donde se enviará el link de ingreso. Si pulsamos en la casilla crear un horario de transmisión en vivo, podemos nosotros establecer el año, la fecha, el día. Ahora designamos la hora de transmisión. Vamos a decirle 6 con 30. Este espacio es obligatorio de realizar. También podemos seleccionar una imagen de, que nos identificará como cubierta de la transmisión, para lo cual podemos seleccionarla desde nuestra carpetita de imágenes. Vamos a ingresar a nuestra carpeta de imagen para poder seleccionar una de las imágenes. Decimos abrir, ahí está la imagen, y conectamos con el Facebook. Le damos los permisos para publicar en nuestro nombre, ahora le decimos aceptar, y esperamos unos segundos para comenzar a crear la transmisión. Esto puede aparecer en nuestra línea de tiempo, o si queremos lo podemos asignar como un evento o asignar a un grupo que nosotros gestionemos o a una página que también gestionemos. O si no queremos postearlo, solamente le decimos como prueba únicamente y así no aparecerá en la línea de tiempo. Si seleccionamos la última opción, la prueba no va a ser posteada a nuestro Facebook. Ahora le decimos crear la transmisión, esperamos unos segundos... Revisamos la información, es requerido nuevamente la hora, 18 con 35, de nuevo volvemos a seleccionar la imagen, decimos abrir, elegimos solamente de prueba y no lo posteamos, y vamos a crear la emisión. Muy bien. 
y si deseamos que aparezca en nuestra línea de tiempo, seleccionamos línea de tiempo o algunas de las opciones, como puede ser en una página que tú administres, en un grupo que tú administres o en un evento. Si es un grupo, por ejemplo, vamos a seleccionar el grupo que administramos, le decimos aceptar, seleccionamos el grupo que es el área CTA y aquí creamos la transmisión. Vamos a buscar el grupo que administramos, se llama Área STA. Para poder realizar el streaming. Una vez agendada y programada la conferencia, la transmisión ya está programada y lo que pasa a continuación es que los seguidores recibirán la notificación que hemos programado. También figura un detalle muy importante, es que debe tener al menos 10 a 15 minutos de diferencia desde la hora que uno programa hasta la hora que comience la sesión. Un minuto antes del tiempo programado, Facebook te notificará y notificará a quienes participen de que empezaremos a... La sesión requiere además que empecemos la transmisión en Facebook en el tiempo establecido. Si no estableces en vivo dentro de los 10 minutos su transmisión y todos los comentarios de tus seguidores serán borrados de Facebook. Esto es lo que a continuación ocurrirá. Para invitar a los participantes yo puedo copiar este link. Copio el link y lo comparto en la red social. Aquí puede ser prueba de transmisión en vivo y copio el link para poder invitar a los participantes. Y mientras tanto en VLive aquí puedo conectar la cámara y ver quiénes se han conectado. A mi correo Llega una notificación del Be Live Face to Face Broadcast en la que me dice que tengo que realizar la transmisión la cual está disponible en este link como host. Además puedo chequear una serie de videos tutoriales en la página de Be Live. La hora y la fecha también se especifica para realizar la transmisión. La transmisión ha sido programada para comenzar en 15 minutos como, eh, como anfitrión entonces en esta dirección es importante que tus seguidores reciban notificaciones en el momento que ha sido programada si yo no transmito en vivo a tiempo facebook borrará de forma permanente la transmisión doy clic en el link que me lleva entonces a ser el host o anfitrión de la emisión en vivo y aquí observo que faltan 3 minutos con 12 para comenzar la transmisión en vivo puedo conectar mi cámara aquí en ajustes o configuraciones el tipo de resolución el tipo de micrófono y hay un dato muy importante que he leído en el tutorial la conexión desde apenas 0,5 megas de ancho de banda podrá lanzar la emisión a partir de 2,5 megas de ancho de banda las emisiones pueden ser emitidas en alta definición ese es un dato muy importante a tomarse en cuenta. Además, aparece ya el mensaje y notificación en Facebook que he programado una emisión en vivo y que en tres minutitos comenzaremos la transmisión en vivo. Es la emisión de prueba de BeLive junto con el Facebook Live. Vamos a esperar entonces el tiempo para comenzar la emisión.